저는 이 유틸리티라는 클럽이 무기거든요 타핑이 많이 나거나 들려맞는 느낌이 드시면 지금 제가 알려드린 방법으로 연습을 하시면 돼요 안녕하세요 백전골프의 백현범 프로입니다 자 이번 시간은 유틸리티에 대해서 설명을 해드릴 건데 이렇게 우리가 위에서 바라볼 때 모양이 어떤 모양이냐면 약간 드라이버 우드 계열에 비슷하게 생겼어요 그러다 보니까 우드 드라이버처럼 약간 완만하게 해서 치려고 하시는 분들이 계시더라고요 그래서 타핑이 많이 납니다 근데 사실 유틸리티는 여러분들 정확한 명칭이 이제 하이브리드 라는 건데 이 아이언이랑 또 우드 계열이랑 이렇게 좀 섞어 놨다 이렇게 생각하시면 돼요 그래서 저는 개인적으로 이 유틸리티를 7번 아이언에 좀 가깝게 여러분들이 좀 치셨으면 좋겠어요 그렇다고 이렇게 찍어 쳐라 이런 건 아니지만 그래서 이 클럽을 어떻게 하면 잘 다룰 수 있는지 에 대해서 간략하게 설명을 해 드릴게요 자 일단 이런 공이 많이 나와요 제가 레슨을 하다 보면 유틸리티를 이렇게 약간 타핑 그리고 떼굴떼굴 굴러가는 샷이 나옵니다 이제 그런데도 불구하고 더 더더더더 막 이렇게 하시는 거예요 드라이버처럼 기울기도 많이 주고 이러다 보면 스윙도 완만해지지만 백스윙 할때 체중이 오른쪽으로 많이 갑니다 그리고 왼쪽으로 갈 때는 또 빨리 내려오잖아요 그러니까 못 넘어가고 또또 또 들려 맞는 거예요 계속 들려 맞는 거예요 그렇게 되면서 타핑을 계속 치는 거죠 또 나중에는 덮어치기까지 해요 공을 쳐야 되니까 이 쉬운 클럽이 자꾸 어렵게만 느껴지는 거예요 그래서 내가 만약에 유틸리티를 치는데 타핑이 많이 난다 그리고 왼쪽으로 많이 간다 그런 분들은 지금부터 공을 그냥 가운데 두세요 그리고 발폭을 엄청 좁히세요 자그 상태에서 발폭을 좁혔기 때문에 여러분들 백스윙 스윙 크기가 좀 작아질 거예요 풀샷은 그대로 가는데 클럽만 떨군다는 느낌으로 공을 좀몇개 쳐볼게요 자 스탠스를 좁혀요 그 다음 공을 그냥 가운데 두시는 거예요 자 이렇게 되면 들려 맞는 공이 아니고 이제는 뭔가 다운 블로우 즉 이렇게 뭔가 땅을 찍는 느낌으로 바뀝니다 치는 감각적인 부분이 그러면 일단 공이 맞아 나가기 시작할 거예요 그 다음은 자 이제 스탠스만 넓혀 주는 거예요 지금은 이제 공을 그냥 가운데 둘 거고요 스탠스만 좀 넓혀 줄 거예요 자 그러면 이제 스윙 크기가 조금씩 커질 거거든요 자좀더 편안하게 헤드만 툭툭 떨궈 볼 거예요 자 공은 가운데 스탠스만 넓혀 주고 쳐 보는 거예요 그러면 공이 신기할 정도로 또잘 맞습니다 어, 그리고 한 가지 팁을 더 드리면 백스윙 할 때도 내 왼쪽 어깨가 공을 보는 느낌으로 뭔가 정면이나 하늘을 보는 게 아니고 공을 보는 느낌으로 백스윙을 해주시면 훨씬 더 지금 우리가 했던 연습의 플러스 알파가 될 겁니다 지금 제가 여러분들 알려드리는 건 유틸리티도 그렇고요 롱아이언도 보면은 사실 어렵잖아요 5번 아이언 특히 여성분들은 6번 아이언 타핑이 많이 나서 좀 고생하시는데 그런 분들을 위한 영상입니다 그러면 이 상태에서 이제 조금 적응이 됐잖아요 그러면 이제 모든 걸 완벽한 세팅을 맞춰 놓는 거예요 공의 위치도 왼쪽 눈 밑에 두시고요 스탠스도 아까 쓴 대로 그대로 쓰고요 그리고 한번 다시 쳐보면 들려 맞던 공이 혹은 내 몸이 들린다는 느낌으로 쳤던 느낌이 이제는 아이언처럼 조금씩 비슷하게 바뀌어 나갈 거예요 여러분들 7번 아이언으로 많이 시작하잖아요 특히 초보분들이 아마 더 익숙할 거예요 그게 저는 개인적으로 이 유틸리티라는 클럽이 무기거든요 거리도 멀리 보낼 수 있지만 다루기가 굉장히 쉬운 클럽 중에 하나입니다 그래서 이 유틸리티라는 채를 바라볼 때이 모양을 보면 약간 드라이버나 우드 계열처럼 생겨서 이렇게 드라이버처럼 세팅을 하고 스윙을 하시는 분들이 많은데 만약에 그런데도 공이 잘 맞는다 그러면 은 그대로 가시면 돼요 자, 그런데 타핑이 많이 나거나 들려 맞는 느낌이 드시면 지금 제가 알려드린 방법으로 연습을 하시면 돼요 유틸리티 너무 어렵게 생각하지 마시고 지금 제가 알려드린 방법으로 이 클럽을 여러분들의 무기로 또 만들어 보시길 바라겠습니다